these reports suggested that regime is spying on the U.S. diplomats. Are you allowing the spying U.S. diplomats in the country? We condemn the political violence that took place in Dhaka on October 28th. The reported... So, Shupriya Dashok, in this video, we have seen a lot of videos in this video. We have seen a lot of videos in this video. We have seen a lot of videos in this video. We have seen a lot of videos in this video. So, we have seen a lot of videos in this video. We have seen a lot of videos in this video. यूनाइटेड नेशने अर्थात जति संगे बांगलेश पक्ष हे प्रश्न करें और उत्तर नीन बांगलेशर जेको विषय नहीं से मुशफिकुल फजल आनसारी भाई की धरण प्रश्न करूनाइटेड नेशने वार प्रश्नगुलि शुनी एरपर तीन बांगल् अनुबाद करे की बोल से न बांग्लादेश शंपुर के बीस तारीख तो आम्रा देख बो तो आशुन फजल आंसरी भाई ने सुमुक अंकशो आम्रा देखे नहीं पोषण पोर बेर। These reports suggested that regime is spying on the U.S. diplomats. Are you allowing the spying U.S. diplomats in the country? तो शुभ्रो दशो कपरा शुरू ते शुनलेन पदोल आंसरी भाई कोन दरोने पोषण कोर्सेन यूनाइटेड नेशने और तद्दाती शोंगे तो एको नाम्रा ए वीडियो ते स्वाइटी पौर्वो अपना देख के शोरा चोरी वीडियो आकर देखा बो एक नंबर ही होलो बांग्लादेश के साथे व्याप्षा बानी जो बंदर घोषणा दिच्छे से दुक्तो राष्ट्रो एवं दुक्तो राज्यो तो बैकअप विश्लेषण करवो ना डायरेक्ट अम्रा कोता सुनवो दुई नंबरे आठाईश अक्टूबरे शोहिंशोताई � तार इस पोस्ट को बात तो दिए सें दाती शंगो यूनाइटेड नेशन प्लस ह्यूमन राइट्स वास्त पाशा पाशी आरोग्य का विषय शब्द इतने गुरुत्वपूर्ण लो शोधिब वादे जोएर रिदाप सूरीर एवं तिनी को तो बिलियन टका बांग्लादेश तक पासर करते हैं अमेरिका एवं तार बीचार शुरू हो बे शीघ्र ही ये विषय बिस्तर तो जानिए से यूनाइटेड नेशन कुर्ती फोको पाशा पाशी रातेर भोट और बांग्लादेश हो बे ना ये विषय बिस्तर तो जानिए से एवं फर्स्ट नंबर एक गुरुत्वपूर्ण आरोग्य टी विषय हलो मिर्जा पोखरिस्तमा� हजार नेता कुर्मी आठवें अक्टूबर के घरे गिरफ्तार कर से वर्तमान शरकर ए विषय एक रिपोर्ट पुकाश कर से एवं सही नंबरे शब्द से इतने गुरुत्वपूर्ण एक विषय होलो शरकरी शकल अपोकर्मो बास्तवायन कारी होलो बांग्लादेशीर पुलिस पोषाशन ए पुलिस पोषाशन द शरकरे शकल अपोकर्मो बास्तवायन करे इतना एक रिपोर्ट पुकाश कर से एवं सात्रोली जुबोली शाते पुलिसेर विरुद्धे बा पुलिस के शोह एक ता शंत्राशी शंगोटो निशाबे आक्का दवार ओनुरुद जानिए से दाती शंगो के एवं दाती शंगो विषय टा आमोले निये से तो अत्तन तो गुरुत्वपूर्ण आज के वीडियो वीडियो टा शेष पर जन तो देख बैन तो आशुन आम्रा शर्बत प्रथम शुन बो शोधिब यूनाइटेड नेशन ने की बोल से एवं उत्तर शीघ्रों तार बीसर कार्य दो क्रम शुरू हो बे ये शंपर के फोड़ोल आंसरी बांग्लादेश की जानिए से बांग्लादेश शोरकर के आशुन आम्रा शेटा देखे नहीं। अभी बोले थे जे तुमरा ये कॉरप्शन है बापरे की आम के एक तो सेंस दाव आम के एक तो धारणा दाव जे की कोर्ट चुवा चल बांग्लादेश प्रधानमंत्री चल के आधो दूर नीति शंके जुकते में इटाका गुला ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी आश्चर्य किसे में भर करते हैं एवं मानी लॉन्डरिंग के शंके जुकतो की नाकार हमारे एक गोतो एक दशक के फाइनेंशियल इंटीग्रिटी नामे जो ऑर्गेनाइजेशन वाशिंगटन वित्तीय तारे के रिपोर्ट प्रकाश कर चुके अभिजुगे से रिपोर्ट ऐसे विभिन्न मीडिया तें हमरा देखे ची तो ए विषय गुलो जो दियो बांग्लादेश मीडिया गुले निको एक टा रिपोर्ट टिपट करे कुम ना करे ही ना किंतु एवं कोन एक टा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ना ही जे ठीक आचे आमदे तो ऐठे ही तो शंक बादी कोता किंतु आपने एक उन्हें अमी एक उन किंतु गार्डियन ने ये रिपोर्ट देखला आश्चर्य जो होगा ना तो वाशिंगटन पोस्ट ये रिपोर्ट देखला आश्चर्य जो होगा ना तर आधा नहीं नहीं तारा रिपोर्ट करे चादर ही जगता जे जे आधा ही ऑन ऑफ द टॉप रिचेस्ट मैन तार बिल्डों किंतु रिपोर्ट करता छाड़े नहीं शेख हसीना ही बोलते हैं जेतार छेलेर शंपत्ती फ्रीज कर ले फ्रीज कर दी बे क्योंकि ताकि जीजेस करो चाहिए कथा 
কেউ জিজ্ঞেস করে না সে নিজের থেকেই বলছে তো প্রধানমন্ত্রী কেন এটা বলছে তোমার কি ধরনের কোনো কিছু বলছো কিনা আমি আমার যেটা জানবার ছিল যে প্রধানমন্ত্রী ওয়াশিংটনে বসে এই কথাটা বলেন কেন তোমরা কি কিছু করেছো কিনা এটা ছিল অ্যান্টি কারাপশনের উপরে একটা স্পেশাল রাউন্ড টেবিল এটা কিছুক্ষণ পরে দিনের শেষে এটা তারা পাবলিক করবে আমার মনে ট্রান্সক্রিপ্টও দিবে এবং ভিডিও আমরা আপলোড করব তো সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ আপনারা শুনলেন জয় সম্পর্কে বিস্তারিত এখানে আর বিস্তারিত বলার কিছু নাই এখন আমরা দেখব বাংলাদেশে আটাইশে অক্টোবরের ঘটনার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি কি ইউনাইটেড নেশনের ভাবমূর্তি কি বাইডেন প্রশাসন কি আগের অবস্থানে আছে নাকি অনেকটা বিএনপি বিরোধী হয়ে গেছে আওয়ামী ফক্ক হয়ে গেছে কিংবা তারা আগের মতোই আছে আমরা বিস্তারিত শুনি বাংলাদেশের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানে কোনো নড়চড় হয়নি এক বাক্যে অবিচল বাংলাদেশ একটা অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন মানুষের নেতা মানুষ নির্বাচন করবে কোন মেকানিজম করবে কিসে করবে সেটার জন্য যুক্তরাষ্ট্র তার অন দ্য গ্রাউন্ড কাজ করছে অ্যাম্বাসেডর পিটার হাস তিনি নিজে ইনভলভ শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্য তারা তাদের এলাইরা এটা কাজ করছে এবং শেখ হাসিনা যদি মনে করেন দু হাজার এবং আঠারো সাল মার্কা নির্বাচন এরকম করে তিনি পার পেয়ে যাবেন এটি এটি মোটেই হবে না বাংলাদেশ এটা হবার নয় এর কনসিকুয়েন্স যেটা হবে সেটা হবে খুব ভয়াবহ হবে এটা দেশ হিসেবে আমি এটা চাই না দেশ হিসেবেও কিন্তু দেশের মানুষও কিন্তু সাফার করবে বাংলাদেশ কম্বোডিয়া হইতে পারবে না বাংলাদেশ লাইব্রেরিয়া হইতে পারবে না নাইজেরিয়া হইতে পারবে না বাংলাদেশ বাংলাদেশের মধ্যে থাকবে কারণ আবার বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু স্বাধীন চেতা তারা চাইলে এটা কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের এই যে এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছে যদিও এখানে অর্কেস্ট্রেটেড হামলা হয়েছে কিন্তু মানুষ কি এইগুলোকে ভয় পাচ্ছে পাচ্ছে না তারপরে এই বিএনপি কে আপনি এই ট্রিবিউট দিতে হবে তারা দীর্ঘদিন একটা দিনের জন্য কোনো হরতাল হয় নাই অবরোধ হয় নাই তারা চেয়েছে কারণ বড় এইরকম হরতাল টরতাল থাকে এরকম বিচ্ছন্ন ঘটনা ঘটে তারা নির্দেশ দেওয়া লাগে না অনেকেই কিন্তু স্বপ্নদিত হয় এটা করে আর এখন তো সরকার করছে আমি অন্যদের আগের কথাগুলো বলছি কারণ এই বিষয়গুলো বিএনপি জানে যে তারা হরতাল ডাকলে সরকার এটা করে তাদের উপরে দোষ চাপাবে যেটা অতীতে করেছে সুতরাং বিএনপি অহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটা বেশ ব্যাপক জনমত গঠন করেছে এবং এই ব্যাপক জনমত দেশে বিদেশে তৈরি হয়েছে সুতরাং শেখ হাসিনা এটা পার পাবেন না সেটা আমি মানে এক বাক্যে বলতে পারি কিন্তু এটার মেকানিজম কি এটার ভিজিবিলিটি কোথায় এইটা নিয়ে আমি এই মুহূর্তে এখন মানে সব কথা শেয়ার করতে পারবো না এবং এখনই আমাকে ব্রিফিং এ উঠতে হবে আর কি তো সুপ্রিয় দর্শক আপনারা শুনলেন তো এখন দেখুন ইউনাইটেড নেশনকে জাতিসংঘকে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের যিনি এশিয়া মহাদেশের প্রধান তিনি একটি বার্তা দিয়েছেন আপনারা এই বার্তার লিঙ্ক আমি আমার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব চাইলে আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন এবং এখানে আমি বড় করে হুবহু তাদের লেখাগুলি আপনাদেরকে দেখাইতেছি বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের যে বাণিজ্য আমাদের যে গার্মেন্টস শিল্প গার্মেন্টস শিল্পের সিংহ ভাগ কিন্তু আমেরিকা এবং ইউরোপে যায় এই আমেরিকা ইউরোপ বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য একটি চিঠি দিয়েছেন এবং অলরেডি যুক্তরাষ্ট্র বাইডেন প্রশাসন আফ্রিকার চারটি দেশের সাথে বাণিজ্য বন্ধ করছে এবং এই চারটি দেশের সাথে বাণিজ্য বন্ধ করার কারণে তারা বর্তমানে ওই ওই চার দেশের সরকার এটা কিন্তু আফ্রিকার চারটি দেশ এই চার দেশের সরকার কিন্তু বিফাকে পড়ে গেছেন এবং দেশ চালাতে পারবেন না এমনই তারা জানিয়েছেন এবং এই চারটি দেশের সাথে বাণিজ্য বন্ধের কারণে অর্থনৈতিক বিশাল ধস তাদের দেশে নেমে আসবে এমনটাই তারা নিজেরাই কিন্তু জানিয়েছেন তো এমন একটা অবস্থা বাংলাদেশের উপরে আরোপ হয়ে গেলে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে আপনারা জানেন গার্মেন্টস শিল্প কিন্তু তাদের উপরে আমরা নির্ভরশীল আর বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প বন্ধ হওয়া মানে বাংলাদেশের রেমিটেন্স বন্ধ হয়ে যাওয়া আর বাংলাদেশে যদি বৈদেশিক অর্থ যদি বাংলাদেশে না আসে তাহলে বাংলাদেশের অবস্থা কি হবে এটা বলার উপেক্ষা রাখেন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন তো এখানে আপনারা বিস্তারিত দেখতেছেন দেখতে থাকুন পাশাপাশি আটাইশে অক্টোবর সহিংসতায় সরকারি দল জড়িত এটা কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্ট করছে আপনারা দেখুন এবং এই সংবাদটা ফেজ দ্য পিপল আপনারা জানেন বাংলাদেশি অস্ট্রেলিয়ান ভিত্তিক ফেজ দ্য পিপল সাইপুর সাগর ভাইয়ের ফেজ দ্য পিপল কিন্তু জনপ্রিয় এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ তারা প্রচার করে তিনিও তার কমিউনিটিতে এই লেখাটা দিয়েছেন যেটা আমি বলছি এটা এটা মূলত তার কথা নয় এটা ইউনাইটেড নেশনের কথা যে আটাইশে অক্টোবরের সহিংসতায় মূলত সরকার দায়ী এবং পুলিশ দায়ী তো এখানে এই বিষয়টা উঠে আসছে পাশাপাশি রাতের ভোট বাংলাদেশে আর হবে না 
এটা তো শুনছেন এটা তো বলছেই এবং মির্জা ফখরুল সহ বিএনপি জামাত সহ সরকার বিরোধী প্রত্যেকটা দলের সিনিয়র নেতা যারা তাদেরকে গণহারে গ্রেফতার শুরু করতে সরকার এতে করে বাংলাদেশে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না এবং এই নির্বাচন বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য হবে না এই বিষয়টা তারা স্পষ্ট করছেন আপনারা দেখতে থাকুন সংবাদগুলি পাশাপাশি সরকারি সকল অপকর্ম বাস্তবায়নকারী হলো বাংলাদেশ পুলিশ তার একটা রিপোর্ট প্রকাশ করছে ইউনাইটেড স্টেট তাও আপনারা দেখুন এবং তৃতীয় মাত্রা আপনারা জানেন তৃতীয় মাত্রা বাংলাদেশের একটি সুনাম ধন্য একটা টক শো নাম হলো তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলাই পরিচালিত তো তৃতীয় মাত্রার দিলুর রহমান ভাইয়ের পরিচালিত এই তৃতীয় মাত্রা একটি সংবাদ মাত্র আঠারো মিনিট আগে প্রকাশ করছে যে বাংলাদেশে কোনো নির্বাচন হবে না তারপরে ভিন্ন একটা সরকার বাংলাদেশে আসতেছে মাত্র আঠারো মিনিট আগের একটা সংবাদ তো সব কিছু মিলে সুপ্রিয় দর্শক বাংলাদেশের অবস্থা খুবই খারাপ এবং বর্তমান সরকার তাদের অধীনে কোনো নির্বাচন করতে পারবে না যার কারণে তারা শেষ মরণ কামড় দেওয়ার চেষ্টা করছে বিরোধী দলকে এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে তো আমরা আশা করি এই সংবাদগুলি থেকে আপনারা স্পষ্ট হয়ে গেছেন বাংলাদেশে আদৌ কোনো নির্বাচন হবে না এবং এই সরকারের অধীনে হবে না ভিন্ন একটি সরকার বাংলাদেশে আসতেছে এবং তার রূপরেখা অলরেডি বিদেশিরা কষ্টেছেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আঠাইশে অক্টোবরকে ঘিরে সরকারকে দায়ী করছে যদিও সরকার নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করছে বারবার কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে সরকারই মূলত দোষী এবং সরকারের সকল অপকর্ম মাঠে বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশের পুলিশ বাংলাদেশের পুলিশ কিন্তু সরকারের অপকর্মের সাথে অলরেডি জড়িয়ে পড়ছে তো এখনকার মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ